হ্যালো ওয়েলকাম টু টেকল্যান্ড বাংলাদেশ রিসেন্টলি কিন্তু ইন্টেলের আর্ক জিপিউ লাইন আপ নিয়ে কিন্তু মানুষের অনেক মাতামাতি হয়েছেন আর্ক সেভেন ফিফটি ওয়াজ আর টপ অফ দ্য লাইন জিপিউ বাজেট অনুযায়ী হ্যাঁ এটা কিন্তু মানুষের মন একদম জয় করে ফেলছে আপনারা সবাই জানেন অ্যান্ড অনেক মানুষ কিন্তু চোখ বন্ধ করে ইন্টেলের উপর রিলাই করছেন সেভেন ফিফটি ওয়াজ আ সাইন অফ বেনিফিট নো ডাউট এখন কথা হচ্ছে একটু ইন্টেলের আর্ক এ সেভেন সেভেনটি নিয়ে কথা বলা দরকার যেটা কিন্তু ইন্টেলের এখনকার ফ্ল্যাগশিপ টায়ারের জিপি অর্থাৎ যেটা ফ্ল্যাগশিপ জিটপুর সেটা কিন্তু আর্ক এ সেভেন সেভেনটি এই ভিডিওতে আমরা মূলত বলবো যে আর্ক এ সেভেন সেভেনটি কেমন এটা আমাদের বেঞ্চমার্কে কেমন সাস্টেন করছেন ইন্টেল এ সেভেন ফিফটি থেকে আর্ক এ সেভেন ফিফটি থেকে ডিফারেন্স কতটুকু সেগুলো নিয়েও আমরা একটু আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনারা দেখছেন টেকল্যান্ড বাংলাদেশ চলুন চলে যাবো আজকের আর্ক এ সেভেন সেভেনটির রিভিউতে বেসিক্যালি পুরো রিভিউ অ্যান্ড বেঞ্চমার্কিংয়ে যাওয়ার আগে আমরা কিন্তু লাস্টে একটা ভার্ডিক্টও দেবো এটা একটু জানিয়ে রাখি আমাদের একটু আর কে সেভেন সেভেনটির স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলা দরকার ওকে স্পেসিফিকেশন নিয়ে বলতে আপনারা সবাই জানেন এগুলো ডাটা শিটের প্যাচাল প্যাচাল তারপর একটু ফর্মালিটির খাতিরে দেখে দেবো আর কে সেভেন সেভেনটি এসিএম জি টেন আলকেমিস্ট আর্কিটেকচারের তৈরি জিপিউ ইন্টেলের এটা ওদের ফার্স্ট জেনারেশন জিপিউ যেটা কিন্তু টিএসএমসি সিক্স জেনোমিটার ফ্যাব্রিকেশনে করা হয়েছে এটার মেমোরিটা সিক্সটিন জিবি জিডিডিআর সিক্স মেমোরি অ্যান্ড হচ্ছে পাঁচশো বারো জিবি পি এস এটার ব্যান্ড উইথ হ্যাঁ বেস ক্লক স্পিড একুশশো মেগাহার যেটা কিন্তু অনেকটাই ভালো যেটা এবার আর্ক করছে টু গিগার্সের উপরে কিন্তু বেস ক্লক স্পিডই রাখছে আর এটা যদি শেডিং ইউনিটস থেকে কথাবার্তা বলি চার হাজার ছিয়ানব্বইটা করা হয়েছে আর কে সেভেন 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 ফিফটি থেকে পঁয়ত্রিশশো ছিয়াশি থেকে টপ ডাউন করে চার হাজার ছিয়ানব্বই করা হয়েছে ইএমইউর সংখ্যা বত্রিশটা বাড়ানো বাড়িয়ে দুশো ছাপ্পান্নটা করা হয়েছে আর অতীজের সংখ্যা ছয়টা বাড়িয়ে একশো আঠাশটা করা হয়েছে অ্যান্ড হচ্ছে এক্সিকিউশন ইউনিট চৌষট্টিটা বাড়িয়ে প্রায় হচ্ছে আপনার পাঁচশো বারোটা করা হয়েছে চারশো আটচল্লিশ থেকে এ সেভেন ফিফটি এছাড়াও কিন্তু টেনশন কোড যেটা রয়েছে সেটাও কিন্তু পাঁচশো বারোটা করা হয়েছে এ সেভেন ফিফটি থেকে এটাও চৌষট্টিটার মতো বাড়ানো হয়েছে অ্যান্ড লাস্টলি আর টি কোর কিন্তু চারটা বাড়িয়ে এবার বত্রিশটা করা হয়েছে এই ছিল এ সেভেন সেভেনটির স্পেক হাতে কলমে কিন্তু এটা এ সেভেন ফিফটি থেকে একটা মোটামুটি ক্লিয়ার আপগ্রেড কিন্তু বেঞ্চমার্কে কেমন করলো সেটা এখন আমরা দেখব চলেন বেঞ্চমার্কটা একটু দেখা যায় এ সেভেন সেভেনটি বেঞ্চমার্ক সিস্টেমে আমরা যে সিস্টেমটা ইউজ করছি জিপিউর পাশাপাশি সেটা কিন্তু একটা কোরাই ফাইভ থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ প্রসেসর স্যামসাংয়ের হচ্ছে জেন ফোর এস এস ডি পাঁচশো বারো জিবি অ্যান্ড হচ্ছে ষোলো জিবি হচ্ছে কি আপনার কোর্সারের র্যাম হ্যাঁ ডিডি আর ফোর র্যাম অ্যান্ড হচ্ছে এম এস আই ম্যাক বি সিক্স সিক্সটি মাদারবোর্ড যেটা ওইটা এটা মোটামুটি টোটাল সিস্টেম এই পিসিটা আমরা একটু বলে রাখি আমাদের সুবিধার খাতিরে যে এটা কিন্তু বিল্ড আকারে এক লাখ ছ হাজার টাকা টেকল্যান্ডে পেয়ে যাবেন বাট মেইনলি আজকের ফোকাসটা হচ্ছে এই জিপিউটা তো বেঞ্চমার্কের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা গিগ বেঞ্চ দিয়ে বেঞ্চমার্কটা শুরু করি গিগ বেঞ্চ সিক্স দিয়ে গিগ বেঞ্চ সিক্সে আমরা যখন ওপেন সিএলে বেঞ্চমার্ক করি তখন কিন্তু ওপেন সিএলে আর্ক সেভেন সেভেনটি প্রায় এক লাখ আট হাজার প্লাস ফোর পুশ করে যেখানে কিন্তু সেভেন ফিফটি ওয়াজ অ্যারাউন্ড নাইনটি এইটকে অর্থাৎ এখানে প্রায় দশ হাজার মতো স্কোর বেশি তারপর আমরা থ্রি ডি মার্ক ওয়াইল্ড লাইফের টাইম স্পাই দিয়ে জিপিউটা হচ্ছে বেঞ্চমার্ক আর টেস্ট করতে বসি টাইম স্পাই কিন্তু এই জিপিউটি প্রায় বারো হাজার মতো স্কোর পুশ করে আর এ সেভেন ফিফটিটাও কিন্তু বেশ কাছাকাছি একটা স্কোর থাকে যেটা কিন্তু বারো হাজার প্লাসই থাকে হ্যাঁ দেন আমরা এম এস এ কম্বাস্টার দিয়ে জিপিউটাকে আবার স্ট্রেস টেস্ট করতে বসে দিই কম্বাস্টারে কিন্তু এই জিপিউটা পঁচাত্তর এফপিএস অ্যাভারেজে রাখছিল যেখানে কিন্তু সেভেন ফিফটি সারপ্রাইজিংলি সাতাত্তর এফপিএস রাখছিল অ্যাভারেজে এরপর আমরা ইউনিজিং হেভেন বেঞ্চমার্ক দিয়ে আবার জিপিউটাকে একটু স্ট্রেস টেস্ট করতে বসে দিই পুরো বেঞ্চমার্কটা শেষ হওয়ার পর ছ হাজার ছয়শো পঁচাত্তরের মতো স্কোর পুশ করে যে কিন্তু মোটামুটি বেশ ডিসেন্ট তা বলাই যায় হ্যাঁ দেন আমরা নোভা বেঞ্চ দিয়ে লাস্টলি জিপিউটাকে সিনথেটিক বেঞ্চমার্কটা শেষ করি নোভা বেঞ্চে কিন্তু এই জিপিউটা খানিকক্ষণ স্ট্রেস টেস্ট অ্যান্ড বেঞ্চমার্ক দিয়ে যাওয়ার পর প্রায় পাঁচশো উনআশির মতো স্কোর পুশ করে যেটা কিন্তু আর্ক সেভেন ফিফটিতে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশের মতো কাছাকাছি ছিল সুতরাং সিনথেটিক বেঞ্চমার্কে কিন্তু সেভেন ফিফটির সাথে সেভেন সেভেনটি খুব একটা যে ডিফারেন্স আহামরি তা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বরং দাম অনুযায়ী কিন্তু সেভেন সেভেনটি কিন্তু আশানুরূপ পত পুশ করতে পারে নি আপাতত এখন একটু আমরা রেন্ডারিং টেস্টটা দেখব রেন্ডারিং টেস্টে আমরা দা ভিঞ্চি রিজলভে একটা টেন এট টিপি প্লাস ভ
এর জন্য কিন্তু প্রোডাক্টিভিটির স্পেয়ারে কিন্তু ইন্টেল এ সেভেন সেভেনটি আর্ক সিরিজ কিন্তু একটা মানে স্টার এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমরা যখন এনভিডিয়ার জিপিওগুলোর সাথে কম্পেয়ার করছি ক্ষেত্র বিশেষ থার্টি সিরিজ থেকে কিন্তু এটা অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট হ্যাঁ তাও আমরা এই জিনিস এই ভিডিওর জন্য আমরা সেম ভিডিওটাই আবার রেন্ডার করে দেখি অ্যান্ড রেন্ডারে যেখানে আর্ক এ সেভেন ফিফটি দুই মিনিট দশ সেকেন্ডে শেষ করছিল এই আর্ক এ সেভেন সেভেন্টি দুই মিনিট সাত সেকেন্ডে ভিডিওটা রেন্ডারিং শেষ করে এটা কিন্তু খুব একটা বেশি ডিফারেন্স থাকে এটা আবার বলতেই হবে আমারও এখন আমরা একটু গেমিং বেঞ্চমার্কগুলো দেখবো যে কি অবস্থা গেমিং বেঞ্চমার্কের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা আর্ক এ সেভেন সেভেন্টিতে একটু বলে রাখি প্রত্যেকটা বেঞ্চমার্কই কিন্তু এক্সিএসএস অর্থাৎ ওদের যে ডিএলএসএস টেকনোলজি বা সুপার স্যাম্পলিং টেকনোলজি যেটাই বলেন এটা অফ করে করছে জিপিও র মাসেল পাওয়ারটা বের করার জন্য এ সেভেন ফিফটির সাথে আবারও কিছু একটু কম্প্যারিজন থাকবে যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এ সেভেন সেভেন্টি স্ট্যান্ডিং আসলে কতটা উপরে বা কতটুক ডিফারেন্স হ্যাঁ প্রথমে আমরা এ সেভেন সেভেন্টিতে ওয়াচডক লিজিয়ন গেমটা রিভিউ করতে বেঞ্চমার্ক করতে বসিয়ে দিই ওয়াচডক লিজিয়নটা কিন্তু আমরা আরটি অন করে আরটি সেটিংসে বেঞ্চমার্ক করি এবং বেঞ্চমার্ক করার সময় প্রায় বান্ন এফপিএস অ্যাভারেজও ধরে রাখতে পারতেছিল আর ওয়ান পার্সেন্ট নতুন চল্লিশ এফপিএসের মতো এ সেভেন ফিফটির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা প্রায় একান্ন থেকে পঞ্চাশ এফপিএস অ্যাভারেজে ছিল হ্যাঁ এরপর আমরা পিএস ফোর ফোর্ট খুবই বিখ্যাত গড অফ ওয়ার গেমটাকে বেঞ্চমার্ক করতে বসিয়ে দিই গড অফ ওয়ার খেলার সময় আর কে সেভেন সেভেন্টিতে আমরা হাই পেসেটে সেট করে অ্যাভারেজে প্রায় এইটটি সিক্স এফপিএসের মতো কনস্ট্যান্ট পাচ্ছিলাম যেটা কিন্তু ভালো মতো ধরে রাখতে পারছি এইটটি সিক্স থেকে মোটামুটি আটাশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল এইটটি সিক্স ওয়াজ দ্য নাম হ্যাঁ এরপর আমরা খুবই খুবই জনপ্রিয় হগওয়ার্স লিগাসিটাও বেঞ্চমার্ক করতে বসিয়ে দিই হগওয়ার্স লিগাসিটা আমরা হাই সেটিংসে মোটামুটি আর টি অন করে যখন টেন এটিপিতে বেঞ্চমার্ক করি মোটামুটি সিক্সটি সিক্স এফপিএসের মতো কিন্তু আর কে সেভেন সেভেন্টি অ্যাভারেজ ধরে রাখতে পারতেছিল আর এ সেভেন ফিফটিটাও কিন্তু মোটামুটি ক্লোজ কল বাষট্টি এফপিএস থেকে ষাট এফপিএসের মতোই ছিল দেন আমরা লাস্টলি মাইক্রোসফট স্টুডিও সব থেকে অপটিমাইজড আর আমার অনেক প্রিয় একটা গেম ফোর জা হরাজন ফাইভটাকে আল্ট্রাতে বেঞ্চমার্ক করি ফোর ফোর জা হরাজন ফাইভ আল্ট্রাতে আমরা আর টিটা অফ করে যখন বেঞ্চমার্ক করি একশো সাঁত্রিশ এফপিএস একদম কনস্ট্যান্ট মোটামুটি ধরে রাখতে পারতেছিল টেন এটটি পিতে আর এটা কিন্তু আর কে একশো পঁয়ত্রিশ এফপিএসের কাছাকাছি ছিল তো এই ছিল মোটামুটি গেমিং বেঞ্চমার্ক আর এ সেভেন সেভেনটি এখন আমরা একটু কনক্লুশনের দিকে যাব তার আগে একটু থার্মাল ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে কথা বলার জন্য ওকে দ্য গুড থিং অ্যাবাউট থার্মাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টেল ইজ ইন্টেল কিন্তু এই জিপিউটার ব্যাপারে সিরিয়াস হ্যাঁ ফার্স্ট জেনারেশন জিপি হিসেবে ওদের আগে আমি যখন সেভেন ফিফটি রিভিউ করতেছিলাম তখন কিন্তু বলছিলাম যেটা একটা কন যে ওদের ড্রাইভারে কিন্তু ফ্যানের কাস্টম কার্ভ অথবা ফ্যানের হচ্ছে গিয়ে আপনার যে স্পিড এটা কিন্তু মেনটেন করার কোনো অপশনস ছিল না বাট গেস ওয়ার্ট লেটেস্ট ড্রাইভারে ইন্টেল অ্যাকনোলেজ দিস আর ওরা এখন কাস্টম কার অথবা ফ্যান স্পিড কন্ট্রোলের ব্যাপারটা কিন্তু দিয়ে দিছে এর জন্য হয়েছে কি টেম্পারেচারটা কিন্তু আগে দেখা যেত যে নব্বই ডিগ্রি হয়তো একদম পুশ করলেই এখন কিন্তু সেরকমটা না সাবসিকুয়েন্টলি ওরা মোটামুটি দশ পার্সেন্টের মতো এটা কমায় নিয়ে আসতে কিন্তু পারছে কাস্টম কার মেনটেনের ব্যাপারে অর্থাৎ আপনি কোন টেম্পারেচারে আপনার ফ্যান কত স্পিডে করবে নিজে এখন সেট করতে পারবেন হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু এনভিডিয়া বা এমডি কার্ডে হয় কি থার্ড পার্টি আফটার বার্নার দিয়ে কিন্তু সেট করা যায় বাট এখানে কিন্তু এটা আপনার ইন্টারনেট ড্রাইভার দিয়ে করতে হবে অ্যান্ড এটা ছিল এর কারণে এবার দেখলাম যে এই ফ্যানের স্পিডটাও কিন্তু মোটামুটি ওই সেই হচ্ছে আপনার তেরোশো আরপিএমই ম্যাক্স থাকে কিন্তু পিক প্রেশারে আমি দেখছি তিরাশি ডিগ্রি সেলসিয়ার উপরে যায় না আর নর্মাল আমরা যখন গেমিং করছি মোটামুটি আর টি টার্টি অফ টফ করে তখন কিন্তু পঁয়ষট্টি থেকে ছেষট্টির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে উইচ ইজ গুড থিং আর কিন্তু এই জিনিসটা সলভ করে দিচ্ছে মোটামুটি বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে একটু কথা বলা দরকার সেম বিল্ড কোয়ালিটি সব কিছু ভালো জিপিওটা ভারী আছে বেশ এই দিক দিয়েও বারে ওরা টাচ জিবি ট্রেল দিচ্ছে যেটা দেখতে খুবই ভালো লাগে খুবই মিনিমাল গোছের ডিজাইন করছে ইন্টেল তারপর ফ্যানের একটা আট জিবি রিং রয়েছে দুই ফ্যানের দুইটা সব দিক দিয়ে মিলায় এটা একটা প্রিমিয়াম বাট মিনিমাল কার এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আর থার্মাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবে এখন একটু ফাইনাল কনক্লুশনে এই জিপিটা কি নেবেন নাকি নেবেন না সেটা নিয়ে একটা ভার্ডিক দেওয়া যায় তাহলে কনক্লুশনে এ সেভেন সেভেনটি কি নেওয়া যায় কি না দেখেন একটা জিনিস কি ওয়ার্ডটিট নাকি ওয়ার্ডটিক না নেওয়া কি যাবে নাকি যাবে না ভালো কি ভালো না এটা কিন্তু অনেকাংশে ডিপেন্ড করে জিনিসটার প্রাইসের যখন আর্ক সেভেন সেভেনটি দেশে প্রথম লঞ্চ হলো এটা প্রাইস কিন্তু
তারপর সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক দেখা এবং সিনথেটিক বেঞ্চমার্কের কিন্তু খুব চেয়ে বেশি আহামরি ডিফারেন্স তা কিন্তু না যে একটাতে বারো হাজার স্কোর এটাতে একদম পনেরো হাজার স্কোর সেরকম না একদম রাউন্ড অ্যাবাউট একটা হচ্ছে ডিফারেন্স হ্যাঁ তো সেই অনুযায়ী এখন ইন্টেল আর্কের জিনিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু এই জায়গাটাতে হয়েছে কি ওদের স্পেকটা ভালো দিছে ইন্টেল জিনিসগুলো ভালো এক্সিকিউট করছে কিন্তু কোথায় যেন অপটিমাইজেশনটা ওইভাবে পুশ করতে পারে নাই যার কারণে কিন্তু এ সেভেন ফিফটির সাথে এটার পারফরমেন্স মার্জিনের গ্যাপটা বেশ কম ওইদিকে এ সেভেন ফিফটির দাম কিন্তু ওরা এখন দুশো ডলার এম এসআরপিতে করে দিছে এটার এম এসআরপি সাড়ে তিনশো ডলার আছে বাংলাদেশে এম এসআরপির কথা বলে লাভ নেয় আই নো বাট পঞ্চাশ হাজার টাকা যখন দাম ছিল এটা নেওয়ার যাবে না এটার দাম এখন কমায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ইস থেকে ছেচল্লিশ হাজার টাকা আশপাশে করছে হ্যাঁ তারপর আমি বলবো যে এইটার সাথে যে ডিফারেন্স তার জন্য পনেরো হাজার টাকা এক্সট্রা খরচ করার কোনো মানেই নেই আর যার একটা জিনিস হচ্ছে একটা জায়গায় এই জিবিউটা আফকোর্স স্ট্যান্ড আউট করছে সেটা হচ্ছে এটা সিক্সটিন জিবি ভি র্যাম হ্যাঁ এই সিক্সটিন জিবি ভি র্যাম থাকার কারণে আর এ সেভেন ফিফটি থেকে এইটার লং জিবিটি আর ফিউচার প্রুফিংটা কিন্তু বেশি হবে একটা সময় কিন্তু ভি র্যাম অতটা ম্যান্ডেটরি ছিল না বাট এখন গেমগুলো ট্রিপল এ টাইটেলগুলো অনেক ভারী হয়ে গেছে অনেক ওপেন ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে প্রচুর মেমোরি দরকার হয় হ্যাঁ প্রচুর মেমোরি আর ভি র্যাম দরকার হয় এর জন্য কিন্তু এখন হট করে হয়েছে কি আবার ভি র্যামের বা মেমোরির চাহিদা কিন্তু বেড়ে গেছে সিক্সটিন জিবি আর কে সেভেন সেভেন ওই দিকটা দিয়ে স্ট্যান্ড আউট করে কিছু ক্ষেত্রে আপনারা ওই যে দেখলেন না রেন্ডারিং টেস্ট হয়তো বা দুই তিন দশ সেকেন্ড পর্যন্ত বা পনেরো সেকেন্ড বা ধরলাম এক মিনিটই আপনারা এটা দিয়ে বাঁচাতে পারলেন বাট পনেরো হাজার টাকা এই মুহুর্তে খরচ করে বাঁচানোর কোনো মানে বাট আর কে সেভেন সেভেনটি যদি আটত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার আশপাশে হতো তাহলে কিন্তু এটা মোটামুটি একটা পারফেক্ট প্যাকেজ হতো অ্যান্ড ওই রেঞ্জে কিন্তু এনভিডিয়ার কোনো জিপিউ নাই এটাকে টেক্কা দিতে পারবে থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবির দামটাও কিন্তু এখনও বেশি মোটামুটি বাট এখন যদি আপনার বাজেট ছেচল্লিশ হাজার টাকা থাকে আমি বলবো আর্ক সেভেন সেভেনটিটা একটু ড্রপ করেন আর একটু ওয়েট করেন দেখেন দামটা কমে কি না আর যদি ছেচল্লিশ হাজার টাকা বাজেট থাকে আর একটু বাড়িয়ে চেষ্টা করেন থার্টি সিক্সটি টি আই এ যেতে টুয়েলভ জিবি এডিশন যে টেন্ডের কিন্তু অনেক মনস্ট্রাস একটা কার্ড অনেক নাইস একটা কার্ড অনেক ভালো ওটার অপটিমাইজেশন এই তো ছিল মোটামুটি এই জিনিসটা আসলে ভালো মন্দ সব ডিপেন্ডই করে দামের উপরে আমরা সবসময় কথা বলি যে বাজারে একটা কনজিউমার যখন যায় তার পার্সপেকটিভে কি কি থাকে সেই হিসাবে আমি বলে দিলাম এই মুহুর্তে দাঁড়ায় আই ওয়ান্ট সাজেস্ট যেটা নেন এটার দামটা যদি চল্লিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে হয় আবার বলি তখন এটা একটা গুড পিক এটা ষোলো জিবি র্যাম আপনাকে ষোলো জিবি ভি র্যাম আপনাকে অনেক দিন সার্ভ করে দিবে ইঞ্জিনিও গুড অ্যান্ড আশা করা যায় নতুন যে গেমগুলো আসতে সে ডিরেক্ট এক্স টুয়েলভ সাপোর্টেড যে গেমগুলো তারপরে হচ্ছে অন্যান্য যে ভালো ভালো গেম সফটওয়্যারগুলো আছে ওগুলো অপটিমাইজেশনে কিন্তু আর কনেক্টটা ক্যাচ করে ফেলবে তখন এটা আবার শাইন করে যাবে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আসুন হ্যাঁ বাট টিল ডেট এ সেভেন ফিফটি যতটা একদম হাই প্রাইসের দাম অনুযায়ী যতটা গুড আমাদেরকে ডেলিভারি দিছে এটা কোথাও একটু দামের কারণে পিছিয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল কমপ্লিশন সো দিস ইজ ইট এরকম আরও জিপিউর ভিডিও বা জিপিউর মারামারি বা কোনো সিস্টেমের মারামারি আনবক্সিং রিভিউ এগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেল অফকোর্স সাবস্ক্রাইব করবেন এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দেবেন সবার সাথে শেয়ার করতে পারেন দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কিছু নেই তদন্ত গুড বাই অ্যান্ড ক্যাচ অন দ্য নেক্সট